অনেক উপরে পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করেছি সেখান থেকে আমি ধপ করে পড়ে গেছি একটা মেয়ে অনেক কষ্ট নিয়েই বলে যে আমার স্বামী আমার জন্য মরে গেছেন সঙ্গীর সাথে জড়ালেন কিভাবে মানে প্রিয় দর্শক নাগরিক টিভির আয়োজন কিছুক্ষণ থেকে আপনাদের জানাই স্বাগত আজ আমাদের কিছুক্ষণের সঙ্গী হয়েছেন দেশের আলোচিত সমালোচিত সবার প্রিয় মুখ আপনারা সবাই তাকে চেনেন ডাক্তার সাবরিনা হোসেন মিষ্টি কেমন আছেন ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আমি ভালো আছি শুরুতেই আপনার সম্বন্ধে তো আসলে সবাই অনেক কিছু জানতে চায় সবার অনেক কিউরিসিটি অনেক আগ্রহ আপনার লাইফস্টাইল যেহেতু অনেক কিছু ঘটে গেছে আপনার জীবনে তো আপনার প্রতি মানুষের একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে তো আমি শুরুতেই জানতে চাই আপনার শৈশব কৈশোরের কথাগুলো আপনি কোথায় বড় হয়েছেন কোথায় পড়াশোনা করেছেন কৈশোরে শৈশবে কেমন সময় কেটেছে কি হতে চেয়েছিলেন জীবনে সেই সময়কার গল্প যদি একটু বলেন মানে আমি খুব সাধারণ একটা মানুষ একটা মধ্যবিত্ত পরিবারে একটা মেয়ে যেভাবে বেড়ে ওঠে আমার বেড়ে ওঠা সেভাবেই তবে শৈশবের একটা বড় অংশ আমার আব্বু গিয়েছিলেন নেদারল্যান্ডসে এম এস করতেন এবং সেই সাথে পিএইচডি করতে তো তখন ওই সময় একটা বড় অংশ আমার নেদারল্যান্ডসে কেটেছে এছাড়া বাকি সময় তো বাংলাদেশে তো দেখবেন কি যে অনেকের আগ্রহ থাকে অনেকে বলেন যে আমি শুধু শৈশবে ফেরত যেতে পারতাম কিন্তু আমি আমার শৈশব কৈশোর একটুও ফেরত যেতে চাই না কারণ আমার শৈশব কৈশোর মানে হচ্ছে খালি পড়া 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 মানে এত বোরিং যে আমি আপনাকে কি বলবো স্কুলে যাওয়া স্কুলকে একটু অবশ্যই বিকেলবেলা খেলার সুযোগ পেতাম কিন্তু সেই সন্ধ্যাবেলা এসেই আবার খালি পড়া আবার পরের দিন স্কুলে যাওয়া আমার শৈশবের মূল মানে যদি আমি পিছনের দিকে চিন্তা করি আমার ভয় লাগে যে না আমি আর যেতে চাই না খালি পড়তে থাকতেন সে কোন এলাকায় থাকতেন বললাম তো নেদারল্যান্ডসে ছিলাম পরে ওখান থেকে ফিরে আমি ওই বেলি রোড এলাকায় থাকতাম তো ওখানে কেটেছে আর বি কারণস্তার স্কুল কলেজ তো ওই জায়গাটাতে আমরা থাকতাম এবং আমার শৈশবের মূল এ হচ্ছে পড়া এবং পরিশ্রম এবং পরিশ্রম এবং পরিশ্রম আমরা যতটুকু জানি যে আপনি খুবই মেধাবী ছিলেন পড়াশোনা এবং সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তো সেই সময় প্রচুর পড়াশোনার চাপের সঙ্গে ছাত্র জীবনে আসলে অন্য কিসের কোনো কিছুর সাথে জড়িত ছিলেন কি না কোনো সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আমি হচ্ছে প্রথমেই বলি যে আমি কিন্তু মেধাবী না বা নিজেকে মেধাবী ভাবি না আমি আসলে পরিশ্রমী হ্যাঁ কারণ আমি মনে করি মেধার চাইতে পরিশ্রমটা অনেক বেশি জরুরি মানুষের জীবনে অনেক মেধাবী আছেন যে যারা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারেন না যে পরিশ্রমের অভাবে তো আমি পরিশ্রম করতাম অনেক পরিশ্রম করতাম হ্যাঁ আর হচ্ছে যে আমি নাচ হচ্ছে আমার প্যাশন আমি ছোটোবেলা থেকে নাচ শিখেছি তো যখন মানে সলিউলা মেডিকেল কলেজে পড়তাম বা স্কুল লাইফ বা কলেজ লাইফ সবসময় আমি স্টেজে পারফর্ম করতাম তবে সেটা ক্লাসিক্যাল অথবা বাংলাদেশি ড্যান্স যেটা বলে সেটা সেটা কি এখনও কন্টিনিউ করেন বা নিয়মিত নাচের প্রশিক্ষণ নেন বা নাচের হ্যাঁ আমি হচ্ছে মানে বাংলাদেশের লিজেন যে শিবলি মোহাম্মদ স্যার তার কাছে শিখেছি এবং পরবর্তীতে করোনার আগ পর্যন্ত আমি স্বামীমারা নিপা ম্যাডামের কাছে প্র্যাকটিস করতাম একদম নাচটা যে গান ছাড়লে আমি এমনি শখে নাচি তা না আমি এটা একেবারে শিখেছি শেখার মতন করেই তো ওরকম কোনো স্টেজে পারফর্ম করি আপনি যখন আপনার বিরুদ্ধে যখন মামলা হয় তখন আদালতে দেওয়া যে অভিযোগপত্র ছিল জি সেখানে সেই অনুযায়ী আপনাকে বলা হয়েছিল যে আপনি আট বছর বয়সে এসএসসি পাস করেছেন সতেরো বছর বয়সে এম বি বিএস দিয়েছেন এটা আসলে কীভাবে সম্ভব এটা কি কোনো ভুল তথ্য আপনি কি জানেন এটা সম্বন্ধে কতটুকু জানেন আসলে এটা আমার মামলার রায় যখন দিয়েছেন তখন তো এটা বলার কথা না কারণ এটা করোনার মামলা করোনার সার্টিফিকেটের মামলা সেখানে এই কথাটা তো আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আচ্ছা একটু পেছনের দিকে যাই যে বিষয় যে ঘটনার জন্য আপনি এত আলোচিত এত সমালোচিত মানুষের কাছে সেটা তো পরে বিবেচনা হবে যে আসলে আপনি ঘটনার শিকার না আপনি অভিযুক্ত সেটা তো আদালত বিচার করবে জি আপনার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার চিকিৎসা আপনি হৃদরোগ চিকিৎসক তো এই যে একটা জালিয়াতির অভিযোগে সাজা ভোগ করলেন যদিও এই প্রশ্নগুলো আপনার জন্য অনেকটাই কষ্টের তবু এই যে একটা জীবনের রূপান্তর আপনি যেভাবে জীবনটাকে পার করছিলেন যেভাবে চলছিল একটা জীবন এই রূপান্তরটাকে কিভাবে দেখেন আপনি আসলে যে কোনো মানুষের জীবনে যে কোনো ধরনের রূপান্তর আসতে পারে কেউ যে কারাগারে গেলেই যে তার জীবনের রূপান্তর ঘটে তা কিন্তু না ধরেন আমরা যখন রাস্তায় বের হচ্ছি 
তখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে ঘটতে পারে অথবা আজকে আমি সুস্থ আছি কালকে আমি জানতে পারলাম রিপোর্ট পরীক্ষা করি আমার ক্যান্সার ধরা পড়েছে আমার জীবনটা কিন্তু পাল্টে যাবে আমি যেটা মেসেজ মানুষের কাছে দিতে চাই আপনার মাধ্যমে আপনার দর্শকদেরও যে রূপান্তর খারাপ ধরনের ঘটনা যার লাইফেই যেভাবে ঘটুক না কেন সেটার সাথে ফাইট করার একটা প্রবণতা থাকা উচিত যেমন আমি কারাগারে যে সময়টাকে ছিলাম যেটা আমি যদি আমার ব্যক্তি জীবনে ওই কারাগারের সময়টাকে ভালো কিছু করে সেই সময়টাকে কাজে লাগাতে পারি ওইখানকার শিক্ষা যদি আমার লাইফের প্রতিফলিত হয় এমনভাবে পজিটিভ ব্যক্তি সেটা কিন্তু হবে একটা অন্য রকম রূপান্তর সেটাও একটা রূপান্তর তা আমি বলবো যে রূপান্তরের সাথে মানুষকে হতাশ হয়ে যাওয়ার উচিত না সে উঠে দাঁড়ানোর একটা প্রবণতা তার মধ্যে থাকা উচিত আপনি যখন করোনার সময়ে যখন আপনি আলোচনায় আসেন আপনার তখন যে স্বামী ছিলেন যে কেজি যে প্রতিষ্ঠান ছিল সেই প্রতিষ্ঠানের একটি ঘটনা জালিয়াতির ঘটনার থেকেই পরে আপনার নাম আসে আপনাকে তথাকথিত চেয়ারম্যান যদিও আপনি স্বীকার করেননি যে আপনি সেটার চেয়ারম্যান ছিলেন আজ এই পর্যায়ে এসে কি বলবেন যে সেই ঘটনা কি আপনি কি ঘটনা স্বীকার আপনি কি ষড়যন্ত্রের শিকার একটু যদি বিস্তারিতটা বলেন আপনার মতো করে কি বলবো আমি সেদিন যা বলেছি আজও আমি তিন বছর পরে তাই বলবো একক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যারা কোম্পানি রুলস এবং ল সম্পর্কে ভালো জানেন তারা খুব ভালো মতনই জানেন যে একটা একক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কখনো চেয়ারম্যান বলে কিছু থাকতে পারে না সেটা একটা ট্রেড লাইসেন্স থাকে তো এটা আমার চেয়ে ভালো অন্যরাই জানে হ্যাঁ চেয়ারম্যান সাধারণত লিমিটেড কোম্পানির থাকে এবং আমি যদি এখন দাবি করি আমি অ্যাপেলের চেয়ারম্যান ফেসবুকের চেয়ারম্যান কিন্তু একটা কাগজ তো থাকবে চেয়ারম্যান তো এখন আমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য কিন্তু আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আসিনি তারপরেও আমি এতটুকুই বলবো যে যেখানে চেয়ারম্যান পোস্টটাই অসম্ভব সেখানে আমার চেয়ারম্যান হওয়ার তো কোনো সুযোগই নেই তো আসলে মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পরিস্থিতি হোক পারিপার্শ্বিকতা হোক অথবা সঙ্গের কারণে হোক হুম একটা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে পারিপার্শ্বিকতার অভাবে অথবা সঙ্গের কারণে যেমন তার ওটার মালিক ছিলেন আমার স্বামী এখন আসলে কি ঘটছিল ওই যে কেজি যে জালিয়াতিটা করছিল সেটাকে না আমি তো জানবো জানবো না বা যে কেজি জালিয়াতি করেছে কি না সেটাও কিন্তু আমার জানা নাই হ্যাঁ আর এই প্রসঙ্গটা যেহেতু একটা চলমান মামলা এই প্রসঙ্গ তুলে আমাদের কিছুক্ষণ কাটানোর আমি কোনো যুক্তি দেখি না ঠিক আছে সেটি আপনি যে যেভাবে ভালো মনে করেন যেহেতু একটি মামলা চলমান সেটি নিয়ে আর আমরা আপনি আমি যেটি জানতে চেয়েছিলাম যে আপনি নিজেকে আসলে এই ঘটনা স্বীকার মনে করেন তখন আমার যে বক্তব্য ছিল আপনি তো আমার ওই সময় বক্তব্য নিয়েছিলেন হ্যাঁ সেই চার বছর আগে তখন আমার যে বক্তব্য ছিল আজও আমার সেই বক্তব্য যে একটা একক ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হওয়ার কোনো সুযোগই নাই তো আমি চেয়ারম্যান ছিলামও না এবং আমি কি মানে আমি জানি যে আমি নির্দোষ তবে মানুষ এটা সময় মানুষকে বলে দেব যে সার্বিনা কি আসলে দোষী ছিল না নির্দোষ ছিল সেই সময় আপনার বিরুদ্ধে যদিও সেই পুরনো কথা একটু আসি তারপরে আমরা এখনকার গল্পেও আসবো কয়েকটা অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে ছিল এই যে কেজি ছাড়াও সেটি হলো যে আপনার চাকরির মেয়াদ বাড়ানো এনআইডি দ্বৈত এনআইডি করা দুইটি এনআইডি আপনার এরকম কিছু সংবাদ মাধ্যমে এই খবরগুলো এসছিল সেগুলো আসলে কতটুকু সত্য সেটি আপনি খুব ভালো করে জানেন আর সেই সাথে জানতে চাই যে আপনার যে স্বামী ছিলেন আরিফ চৌধুরী আমি জানি না এখনো আপনাদের উনি আমার কাছে মরে গেছেন আসলে তার সাথে পরিচয়টা কিভাবে হলো আপনি এই সঙ্গের সাথে জড়ালেন কিভাবে মানে এই যে আরিফ সাহেবের সাথে যে উনি যে জালিয়াতিটা করেছেন উনি জালিয়াতি করেছেন এটা তো আমি জানি না আমার তো এটা জানা নাই উনি জালিয়াতি করেছেন কি করেননি এটা তো আমার জানার কথা না ধরেন আপনি যেখানে আপনি টিভিতে কাজ করছেন আপনার প্রতিটা অনুষ্ঠান বা প্রতিটা পদক্ষেপ আপনার সম্পর্ক ছিল আপনার আর স্বামী স্ত্রী ছিলেন যে কারণে আপনি ফেসে গেছেন এরকম বলে অনেক আসলে আরিফ চৌধুরীর সাথে আপনার কিভাবে ই হলো পরিচয়টা হলো যেহেতু আমি বলেছি যে উনি আমার জন্য মরে গেছেন ওনার প্রসঙ্গে কিছু না বলাই ভালো তারপরে ওনার সাথে পরিচয় কীভাবে হলো এই ঘটনাটা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আমি যখন কার্ডিয়াক সার্জারি স্টুডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে তখন একটি আমাদের কার্ডিয়াক সার্জারি ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম হচ্ছিল র্যাডিসন হোটেলে আমি সেখানে একটা পেপার প্রেজেন্ট করেছিলাম তো যেহেতু আমার স্বামী সবসময় ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করতেন তো ওই প্রোগ্রামটি উনি করেছিলেন ওইখানে ওনার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে উনি আগে থেকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করতেন তারপর ওখান থেকে পরিচয় তারপরে বিয়ে আচ্ছা 
তো এই যে বলছেন যে উনি আপনার জীবন থেকে মরে গেছে কেন আসলে আমি একটা মেয়ে অনেক কষ্ট নিয়েই বলে যে আমার স্বামী আমার জন্য মরে গেছেন এটা তো আপনাদের সবারই বুঝে নেওয়া উচিত যে কতদূর কষ্ট থেকে আমি কথাটা বলছি কারণ আমি হারিয়েছি সবই এবং এই যে এমন যে ঘটনাটা পরিপ্রেক্ষিতে হারিয়েছি সে ঘটনাটা তো আসলে মানে যে কে জি আমার কিছুই ছিল না আমার স্বামীর প্রতিষ্ঠান ব্যাস এতটুকুই এটা আমার স্বামীর দাদির নামে প্রতিষ্ঠান এটা সব কিছু ওনাদের এখানে আমার সম্পৃক্ত ছিল আমি জাস্ট ওনার ওয়াইফ তো এই জন্যই আমি বলি যে একটা মেয়ের যা অর্জন আমি অর্জন করেছিল তো অনেক উপরের পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করেছি তো সেখান থেকে আমি ধপ করে পড়ে গেছি তো এটার জন্য আমি মনে করি যে উনি আমার জন্য মরে গেছেন আর আম শুধু আমার নিজের জন্য না আমার বাবা যায় না মাঝে যে প্রতি সিজ দেয় যে চোখের পানি ফেলেছে বা আমার মা যে অসুস্থ হয়ে গেছে আমার বোন যে শ্বশুর বাড়িতে অপমানিত হচ্ছে এই যে আমার মামলার কারণে একটা মামলা কিন্তু শুধু একটা মেয়ের জন্য হয় না তার পুরোটা পরিবারকে শেষ করে দেয় তো সেটার জন্য তো তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না তো এই জন্যই বলি উনি আমার জন্য মরে গেছেন আইনগতভাবে কি আপনাদের আপনার মনে হয় যে এই প্রসঙ্গটা আমি বলেছি উনি আমার জন্য মরে গেছেন সেটি আমরা না হয় বাদ দিলাম তো নতুন করে কিছু ভাবছেন কিনা জীবনে নতুন করে আমি ভাবছি যে আসলে সংসার সকলকে দিয়ে হয় না হ্যাঁ আল্লাহ সকলের কপালে হয়তো সংসার রাখে না হয়তো আমার কপালেও নেই তো আমার যেহেতু সংসার নেই আমি এখন আরও বেশি সময় আমার চিকিৎসা সেবা বা আইন পড়ছি এল এলবি পড়ছি সেখানে এবং লেখালেখি দিতে পারবো এবং লিখতে হলে কিন্তু প্রচুর জানতে হয় যে কিছু লিখে দিলাম ইচ্ছে মতন তা কিন্তু না পড়াশোনা করতে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় যেমন কিছু কিছু জিনিস আমি খুব কম বুঝি যে যেমন ধরেন আন্তরাষ্ট্রীয় যে রিলেশনশিপ বা হচ্ছে যে পররাষ্ট্র নীতি বা এগুলো কতগুলো কঠিন জটিল সাবজেক্ট আছে না অনেক কম বুঝি কিন্তু লিখতে গেলে সব কিছুই জানতে হবে হ্যাঁ তা আমার মনে হয় যে এগুলোতে আমি বেশি সময় দিতে পারবো চিকিৎসা যেহেতু একটা প্রফেশনে আছেন আমি আপনি একজন ডাক্তার চিকিৎসক আবার আইন পেশায় কেন যেতে যাচ্ছেন মানে এখানে আলাদা কোনো আপনার আগ্রহ বা কেন আসলে এরকম তো আগ্রহ ছিল না কিন্তু হচ্ছে যে এই মামলার পরে এবং যখন আমি কারাগারে গেলাম কারাগারে মানুষের যখন অবস্থা দেখলাম দেখলাম কি যে অনেক নারী আছেন যারা যাদের মামলাটা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারলে একটা মামলা থেকে ভালো পজিটিভ রেজাল্ট আসা সম্ভব কিন্তু সেই নারীগুলোর কিন্তু কেউ নাই ষোলো বছর পনেরো বছর অথবা ধরেন নয় দশ বছর ধরে আছেন জেলখানায় তো এত বছর ধরে যখন মানুষ জেলখানায় থাকে না তখন পরিবারটাকে আস্তে আস্তে ভুলতে শুরু করে একটা মানুষ একটা পরিবারের একটা মানুষ যখন মারা যান আমাদের আপনজন আমরা কি করি দেখা যাচ্ছে তার মৃত্যুবার্ষিকীতে মানে আমরা দেখা যাচ্ছে কিছু হলেও একটা আয়োজন করি আমরা দোয়া করি হ্যাঁ আমরা কাউকে মানে খাওয়াই গরিব দুঃখীকে দান করি কিন্তু একটা মানুষ জেলে থাকে না তার পরিবার থেকে মনেও করে না এরকম অনেক পরিবার আমি সচক্ষে দেখে এসেছি তাদের জন্য যদি কিছু করতে হয় তাহলে আমাকে নিজেকে আইন সম্পর্কে জানতে হবে আমি যদি নিজে এল এল বি পাশ করে বার কাউন্সিল আমি যদি কোয়ালিফাই করতে পারি তাহলে আমি নিজে যেমন তাদেরকে সেবা দিতে পারবো সেই সাথে আমার একটা ই হবে যে আমি আমার সিনিয়রদের মাধ্যমে তাদেরকে সেবা দিতে পারবো কারণ এই মানুষগুলো এই মানুষগুলো কি এমনি কারাগারে মরে যাবে তা তারা কি কোনোদিন বের হবে না কেউ নাই বলেই তো এই চিন্তা ভাবনা থেকেই আমার আইন পেশা পড়তে আসা তো আমি জানি না কতদূর কি চেষ্টা করে যাবো আর কি কারাগারের প্রশ্ন যেহেতু আসলো আপনার এখনকার সবচেয়ে আলোচিত কারাগার নিয়ে অনেক কিছুই বলছেন আপনি অনেক কিছুই মানুষ জানছে আপনি যখন কারাগারে ছিলেন প্রথম যখন গেলেন বা এই যে তিনটা বছর আপনি কারাগারে ছিলেন অনেক অসহায়ত্ব আপনি দেখেছেন আপনার নিজের চোখে এই সময়টাতে আপনাকে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট কারা করেছে আপনার তো অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল আপনি একজন চিকিৎসক ছিলেন আপনার সহকর্মীরা ছিল সব কিছুই ছিল পরিবার ছিল কাদের সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন ওই সময় আমার সবচেয়ে বড় স্ট্রেংথ হচ্ছে আমার বাবা মার দোয়া সব সময় আমার সাথে ছিল এবং আমি মনে করি আমি সৌভাগ্যবতী এবং আপনারা যাদের বাবা মা আছেন আমার মনে হয় তারা ওনারা বুঝতে পারবেন যে এটা এটা থাকলে আর কিছুই থাকা লাগে না তো অন্যরা কেউই ছিল না বাবা মার দোয়া ছিল এটার জন্য আমি সারভাইভ করে গেছি আপনার মতো একজন মানুষের জন্য কারাগারের যে পরিবেশ সেটি আসলেই খুব একটা নতুন এবং আকস্মিকভাবে ওখানে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া খুবই একটা অন্যরকম বিষয় বিভিন্নভাবে আমরা যেটা জানি যারা কারাগারে থাকে তারা বলে যেটি আপনি আসলে প্রথম যখন গেলেন কারাগারে কি দেখলেন কিভাবে নিজেকে মানাতে থাকলেন বা কি কি আপনার কাছে নতুন মনে হলো কি সমস্যা মনে হলো কিভাবে নিজেকে মানালেন এই পরিবেশের সাথে আপনার ওই কারাগারের গল্পগুলো এখন শুনতে চাই যে আসলে সবচেয়ে বেশি আপনাকে কোন ঘটনাগুলো মনে দাগ কেটেছে কখনও মনে হয়েছে কিনা যে আমি কোথায় এলাম বা এই জীবনে আমার রেখে লাভ কি বা 
আমি এখান থেকে কখন বের হব হয় না মানুষের এরকম একটা পরিবেশে গিয়ে যখন এরকম লাগে আপনার ওই ওই সময়কার কারাগারের যে অভিজ্ঞতাগুলো কারাগার শুধু আমার জন্য যে সাবরিনার জন্য কষ্টকর তা কিন্তু না প্রত্যেকটা লেভেলের মানুষ প্রত্যেকটা বয়সের মানুষ সে সে যেখান থেকে আসুক না কেন সে যদি হ্যাবিচুয়াল অপরাধীও হয় কারাগারের সময়টা কারাগার একটা ভয়ানক জায়গা কারণ বন্দিত্বের চেয়ে বড় কষ্ট আর কিচ্ছু হতে পারে না মানে একটা পাখিকেও পাখিকেও যদি খাঁচায় বন্দি করা হয় সারাক্ষণ ছটফট করে ছটফট করে একটা মানুষের জন্য বন্দিত্ব এবং কষ্ট প্রতি মুহূর্তে কষ্ট প্রতি মুহূর্তে কষ্ট সব কিছুর জন্য কষ্ট হুম ওখানে হচ্ছে যে শুধু থাকাটা থাকা খাওয়ার কষ্ট তো না যেহেতু সরকার ওখানে সব কিছু মানে মানবিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করে কিন্তু এই যে একটা পরিবেশের চেঞ্জ যেমন ধরেন যারা কেমন থাকার সিস্টেমটা কেমন সিস্টেমটা হচ্ছে ধরেন একটা রুমে পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ জন বন্দি থাকেন একটা বাথরুমে ব্যবহার করেন কম্বল পেতে শোয়া হয় সকলের জন্য একই বরাদ্দ যে এক হাত আর হচ্ছে যে লম্বায় হচ্ছে সাড়ে দুই হাত এভাবে কম্বলগুলো সারিবদ্ধভাবে এ থাকে পাতা থাকে ওখানেই সবাই শোয় আর পায়ের কাছে একটা কাপড়ের ব্যাগ রাখার নিয়ম আছে মানে কারাবিধান অনুযায়ী তার একটা ব্যাগ থাকতে পারে তো কেমন আপনি যখন এই এইরকম পরিবেশে ঘুম হতো কিনা বা আপনি কোনো বিশেষ সুবিধা পেয়েছিলেন কি না অন্যদের কাছ থেকে আমি হচ্ছে যে আমি যখন প্রথমে গিয়েছি তখন তো আমি শ্রেণীপ্রাপ্ত আসামি হিসাবে ছিলাম ডিভিশনে হুম কিন্তু আমি তখন কারাবিধান অনুযায়ী একজন শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি কিছু সুবিধা যেমন হচ্ছে যে খাট একটা টেবিল একটা চেয়ার এগুলো আমি পেয়েছিলাম কিন্তু আমি কখনো খাটে শুইনি কারণ আমি দেখছি যে আমার পাশে আরেকজন বন্দি কম্বল মিছিয়ে শুয়ে আছে আমার সাথে আমার রুমে যিনি থাকতেন তো সেখানে আমি খাটে শুয়ে থাকব উনি মাটিতে শুয়ে থাকবেন এটা তো মানে এটা কেমন লাগে হ্যাঁ যেখানে মূল পরিচয় কিন্তু আমি যাই হই না কেন ওখানকার আমার পরিচয় হচ্ছে আমি বন্দি এবং আমি এই যে তিন বছর ছিলাম সকলের কাছে আমি এটাই স্ট্যাবলিশ করে এসেছি যে তুমি যেমন বন্দি আমিও তেমনই বন্দি আমি কিন্তু তোমাদেরই একজন তো সে কারণে আমি ওখানে প্রথম প্রথম বন্দিরা আমাকে কিছুটা মানে একটু উপহাস কটাক্ষ বা করত হুম বা আমাকে ছোট করার জন্য তারা চেষ্টা করত ভাবত যে আমি অনেক বড় কিছু আমাকে ছোট করে আনন্দ কিন্তু পরে যখন তারা বুঝল যে আমি তাদের মতনই খুব সাধারণ একজন বন্দি তখন আস্তে আস্তে দেখা গেল যে তাদের চিন্তা ভাবনা আমার প্রতি চেঞ্জ হয়ে গেল তো যখন আমি জামিনে বের হলাম তো তখন কারাগারে মনে হয় অ্যারাউন্ড সেভেন ফিফটি বন্দি ছিলেন তো তারা সবাই তার মধ্যে মানে সাতশো জনই এসেছিলেন কেস টেবিলে আমাকে বিদায় দিতে এবং তাদের বেশিরভাগেরই চোখ ছিল অশ্রু সচল যে আজকে আমাদের সাবে না চলে যাচ্ছে মানে আমি যখন এটা চিন্তা করি তখন আমার নিজের চোখেও পানি চলে আসছে যে এই যে বন্দিগুলো যতই তার অপরাধ করে আসুক না কেন কিন্তু ওই যে বন্দিত্ব হুম আর বন্দি অবস্থায় কিন্তু মানুষ কোনো অপরাধ করার তাদের কোনো সুযোগ নাই হ্যাঁ তো তারা মোটা মোটামুটি ভাবে আর কি যখন তারা বের হয় তারা কিন্তু একটু নিষ্পাপ হয়ে বের হয় তো ওই সব বন্দিগুলো যে আসছে আমাকে বিদায় দিতে বা তাদের যে কান্না এটা আমি আজও ভুলতে পারি না আজও আমি ঠিক মতো ঘুমাতে পারি না ওদের কথা মনে করে আমরা অনেক সময় শুনি যে কারাগারে নতুন আসামি গেলে পুরনো আসামিরা তার অনেক হ্যারেসমেন্ট করে অনেক অসুবিধা তো র্যাগিং আছেই সেরকম কোনো মুখোমুখি হয়েছেন কি না প্রথমে প্রথম যখন গেছি আমি তো বললাম যে তখন না কিন্তু যখন কয়েদি রুমে গেছি তখন পুরান্না কয়েদিরা তো কিছুটা র্যাগিং করেছেই যেমন বলে আমাকে বলেছে যে তোমাকে কোনো জায়গা আমরা দিতে পারবো না হ্যাঁ তুমি ওই যে একটা কারণ সবারই সবারই তো কম্বল পেতে একটা জায়গা নিয়েছে আমি যখন গেলাম তো তখন তারা মোটামুটি চার আঙ্গুলের কি একটা বিষয় ছিল ওটা তো পরে যখন প্রথম গেলাম তখন তো ওরা মোটামুটি অখুশি এই রুমে এসেছি না জানি আমি ওখানে কি ভাবসাব নেই ওরা বলল যে তোমাকে বেড দেওয়া যাবে না তো তুমি বাথরুমের সামনে যে সংকীর্ণ একটা জায়গা যেখান দিয়ে বাথরুমে যেতে হয় বাথরুমে আর কি তো ওইখানে আমাকে বললো কম্বল ওই একই একই মাপেরই তো বললো যে ওখানে শুতে হবে তো ওখানে শুলাম তারপরে হচ্ছে যে মাঝে মাঝে কোনো বন্দি দেখা যেত যে প্লেট ধুতে তো ওয়াশরুম ওই ওখানেই প্লেট ধোয়া হয় তো যেত তো তখন ওই ময়লা পানি আমার গায়ে ইচ্ছে করে ছিটিয়ে দিয়েছে তো মানে র্যাগিং কিন্তু ওরা একটা জিনিস জানতো না সেটা হচ্ছে সাবরিনা সাবরিনা মানেই হচ্ছে ধৈর্যশীলা সাবরিনার ধৈর্য মারাত্মক তো আমার একটি ইচ্ছে ছিল যে আমি আমার ধৈর্য দিয়ে সহ্য ক্ষমতা দিয়ে ওদের মন আমি জয় করেই ছাড়ু দিনের পর দিন এমন করে সাবরিনা কিছু বলে না তারপর বিভিন্নভাবে শ্লোক বলে বা বিভিন্নভাবে শ্লোকগুলো এখন সবগুলো মনেও নাই এগুলো বলে বলে আমাকে একটু ই করত হুম মাঝে মাঝে বড় লোকের বেটি এইটা সেটা বলে উপহাস করত হ্যাঁ তো আমি কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকতাম 
তারপরে দেখা গেল যে ওনারা নিজেরা আমাকে কম্বলের বিছানা ওই যে বল আপনি যেটা বললেন আর কি দু ইঞ্চ বেশি সেটা সেটা নিজেরাই আচ্ছা না সাপিরা কেমন একটু আমরা ই করি দেই তো এই যে এই কঠিন অপরাধীদের মনেও আমি বলবো যে এটা আমার সার্থকতা যে তাদের মনেও আমি জাগা করে আসছি যে তারা শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরা আমাকে জায়গা ছেড়ে দিত যে আচ্ছা ও ও একটু দু ইঞ্চি বেশি জায়গায় না হয় নেক মানে আলাদা একটা পরের দিকে না কারণ দেখা গেছে যে আমাকে যে ছিল আমার সাথে যিনি রাশেদ আন্টি ওনার চারটি সন্তানকে হত্যা করার অপরাধে একশো বিশ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সাজাগুলো একসাথে চলবে তো উনি উনি কিন্তু ওনার নিজ সন্তানকে হত্যা করেছিলেন কিন্তু মানে সবাই ওনাকে মনে করতো মায়া দয়াহীন কিন্তু উনি আমাকে যে আদর করতেন আমি তখন বুঝলাম যে কারাগার কিন্তু সত্যি সত্যি শাস্তির জায়গা না কারাগার সংশোধনের জায়গাও বটে তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে নারীটি তার চার নিজ সন্তানকে হত্যা করেছে কতদূর তার মন এই কারাগারে সে চেঞ্জ হয়ে গেছে বা সে সংশোধিত হয়ে গেছে পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে যে সে আমাকে তার মেয়ের মতন করে এবং কি যে আদর করতো আমাকে সে এমন কয়েকটি ঘটনা যদি বলেন যেটি আপনি সারা জীবনেও ভুলবেন না কারাগারে কারাগারের একটা দিন একটা মুহূর্ত এবং আমার নেওয়া একটা নিঃশ্বাস আমি কখনো ভুলবো না আপনি দেখবেন আমি আমার প্রোফাইল পিকচারে কিন্তু সেই ছবিটাই দিয়ে রেখেছি আমাকে আমার অনেকে শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলে যে এই ছবিটা কেন সরাও না তুমি আমি বলি যে না এটা আমি সরাবো না কারণ এই শোক আমার সারা জীবনের শক্তি হোক এটাই আমি চাই তো আমি বলবো যে কারাগারের প্রতিটা মুহূর্ত এক একটি শিক্ষা আমি শিখেছি কিভাবে ধৈর্য ধরতে হয় আমি শিখেছি কিভাবে সহ্য করতে হয় আমি শিখেছি যে কখন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকতে হয় কারণ সেই বড় না যে কহে সে সেই বড় যে সহে হ্যাঁ এগুলো শিখেছি আমি উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা শুনতে চাই এই যে এমন এখনই তো যে ঘটনাটা বললাম হুম তারপরে যেমন হচ্ছে যে কিছু তো একটু অ্যারোগেন টাইপের কয়েদিরা ছিলেন যারা সাধারণত হেরোইনের বিজনেসের সাথে জড়িত তো তারা কিন্তু কাউকে খুব একটা পাত্তা দেয় না হুম চলাফেরা এমনভাবে করা যে তারা তামিল সিনেমার হিরো হুম তো তারা প্রথম প্রথম তো আমাকে খুব ই যে কিসের ক্যাডার সার্ভিস ওই আমাদের এলাকার ওই খালে যে ক্যাডার আছে তারাই আমরা মানি আমি কোনো আর কোনো ক্যাডার মানি না মানে এরকম মানে ক্যাডার বলতে তারা বোঝে যে ওরকম তো আমি তো মানে মনে মনে যাই থাকুক না কেন তা আমি তো একটু ই হতাম পরে দেখা গেলো যে তারা যখন মারামারি করে কপাল কাটে বা মাথা ফাটায় তখন ওরা কিন্তু আমার কাছে আসে আস্তে আস্তে দেখা গেলো যে ওদের মনোভাবটাও চেঞ্জ হয়ে গেল আমি শুধু কারাগারে ছিলাম আমার ধৈর্য দেখেছি এটা কিন্তু বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে এটাই যে সব সময় জীবনের যে কোনো পর্যায়ে যদি একটু ধৈর্য ধরা যায় যদি আমি ওখানে গিয়ে শিখেছি একটু ধৈর্য ধরা যায় একটু সহ্য করা যায় কিন্তু কারাগারে গিয়ে শিখেছি যে সব সময় তর্ক করা যায় না আর সব সময় মানে জেতা যায় না কোনো কোনো সময় হেরে গিয়েও জেতা যায় তো এইগুলো হচ্ছে অনেক শিক্ষা এবং প্রতিটা মুহূর্ত প্রতিটা মুহূর্ত আমাকে শিক্ষা দিয়েছে ওখানে তাহলে আপনি চিকিৎসা সেবাটাও দিতে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন জি বন্দীদের মধ্যে জি দিয়েছি মানে কি ঘটনাগুলোতে কেমন মানে কি ধরনের চিকিৎসা সেবা যেমন হচ্ছে যে ওখানে একটা মেডিকেল সেন্টার তো আছেই ওনারা চিকিৎসা সেবা দেন কিন্তু বিশেষজ্ঞ অভিমতের জন্য যেমন ইসিজি ই কোর ইন্টারপ্রিটেশন বা হচ্ছে যে যদি কোনো কিছু বয়স্ক বন্দি চেস্ট পেন নিয়ে আসে তাহলে কি হতে পারে বা কি ওটা ওটা কি মানে ইভালুয়েট করার জন্য হ্যাঁ ডায়াগনোসিস করার জন্য এরকম তো আমাকে ডাকা হতো তবে যখন খুব করোনার প্রকোপটা যখন খুব বেশি ওই সময় তিনটা নর্মাল ডেলিভারি আমার হাতে হয়েছে কারাগারে জেলার আপা অবশ্যই উপস্থিত ছিলেন ওই সময় ওনার সামনেই কারণ হচ্ছে যে দেখা গেল যে তাজুদ্দিন মেডিকেলে যাওয়ার মতো সময়টা হাতে পাওয়া যাবে না তার আগেই ডেলিভারি হবে তো ওখানেই হয়েছে একজন চিকিৎসকের অস্তিত অস্তিত্বের সাথে মিশে থাকে যে চিকিৎসা দেওয়া আমরা এরকম শুনেছি যে কারাগারে যাদের অনেক টাকা বাইরে থেকে টাকা নিয়ে ভালো কিছু খাবার ব্যবস্থা করা ভালো থাকার সুযোগ সেটি তারা পায় ওইভাবে আপনি নিজে কি দেখেছেন আপনি আপনি কি খেতেন ওখানে বা তারা যে খাবারটা দেয় সেই খাবারটা আসলে কতটুকু কারা বন্দীদের জন্য চার টাকা আছে সে ভালো খাবার খাবে টাকা নাই খারাপ খাবার খাবে এই অভিজ্ঞতাটা যদি আচ্ছা আমি যেহেতু প্রথমে আমি বললাম যে আমি ডিভিশন প্রাপ্ত আসামি ছিলাম 
তো ডিভিশনের নিয়মটা হচ্ছে কি অনেকে ভাবে যে বুঝি ইচ্ছা মতো যা খুশি তাই খাবো তা না কিন্তু ডিভিশন প্রাপ্ত মানে হচ্ছে যে ওনারা এটা ওই কারাবিধান অনুযায়ী যে যে খাবারটা একজন বন্দি খাবেন ওই আইটেমটাই ওই মেনুর ওই আইটেমটাই শ্রেণীপ্রাপ্ত আসামি পাবেন কিন্তু একটু বেশি করে যেমন মিষ্টি কুমড়া যদি ওনারা এই পরিমাণ এই গ্রাম কাপ পান তাহলে একজন শ্রেণীপ্রাপ্ত আসামি তার একটু বেশি গ্রাম পাবেন একই জিনিস একই জিনিস কিন্তু কিন্তু শ্রেণীপ্রাপ্ত আসামি একজন ই থাকবে কুক থাকবে এটা সে ব্রিটিশ আমল থেকে নির্ধারণ করা যে সে রান্না করে দিতে তো এরকম ছিল তো আমি কারাগারে খাবারটাই খেতাম আর কারাগারে খাবার আমি বলবো যে যে যাই বলুক কিন্তু কেউ যদি কারাগারে গিয়ে ফাইভ স্টার হোটেলের মেনু আশা করে এটা তো আর সম্ভব না কিন্তু যে খাবারটা অল্প তেলে রান্না হয় সবজি দেওয়া হয় ডাল ঘন ঘন ডাল দেওয়া হয় এগুলো কিন্তু পুষ্টি হিসাব করেই এগুলো একদম হিসেব করে দেওয়া আছে বন্দিদের জন্য নির্ধারিত বা প্রোটিন কতটুকু পাবে এগুলো একদম গ্রাম গ্রাম হিসেবে চার্ট করে দেওয়া থাকে তো ওটা এবং বাসি খাবারের কোনো সুযোগ নাই ওয়েস্টেজ খাবার মানে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে রান্না করা হয় তা আমি বলবো যে আমি যেহেতু নিজে ওই খাবার খেয়ে কারণ হচ্ছে যে কোনো কিছু কিন্তু সাব্বিন আর কোনো কিছু অজানা না যে কারাগারে আমার কাছে কত টাকা এসেছে কি এসেছে আমি তো জানি যে আমার বাবার সামর্থ্য কতটুকু তো আমি ওই খাবারই খেয়েছি এবং ওই খাবার খেয়ে আল্লাহ রহমতে আমি তো একদিনের জন্য অসুস্থ হইনি কাছে আমার মতে খাবার ভালো ছিল পুষ্টি করছে কারাগারে যারা আসামি থাকে তারা তো বিভিন্ন ধরনের অপরাধে অপরাধী থাকে এবং সমাজের বেশিরভাগই থাকে নিচু শ্রেণীর মানুষ উঁচু শ্রেণীর মানুষ খুবই কম থাকে তো আপনি ছিলেন সেখানে একটু ভিন্ন একজন সরকারি চিকিৎসক হিসেবে এরকম কি আপনার মতো আরও কারোর সাথে আপনার মানে খুব পরিচিত মুখ বা অনেক বড় নাম করা পরিবারের বা ধনী পরিবারের যারা আসলে কারাগারের মতো জায়গায় অভ্যস্ত না বা যাওয়ার কথা না এরকম কারো সাথে দেখা হচ্ছে ওখানে হ্যাঁ এরকম তো কিছু ছিলেনই তারা ইউজুয়ালি মানে যারা এরকম তারা আসতেন হচ্ছে চেক ডিজাইনারের মামলায় অথবা দুদকের মামলায় এরকম তো আসতেনই তারা আসলে তাদের সাথে অভিজ্ঞতাটা কেমন তারা আসলে কি ফিল করতো বা আপনি তো নিজেকে অনেক কন্ট্রোল করে বা ধৈর্য নিয়ে আমি অনেক সংযম মানে বাধ্য হয়েছি আমার তো আর কোনো অপশন নাই তো ওনাদের সাথে আমার ইন্টারাকশন হয়েছে আর আমি চিকিৎসক হিসাবে তারা ওনারা আমি সবসময় আমাকে একটা আলাদা সম্মানের চোখে আমাকে সবসময় দেখতেন ধরেন টাকা পয়সা বলেন বা সম্পত্তি বলেন সব কিছু কিন্তু মানুষের চলে যেতে পারে কিন্তু মানুষের মেধা মানুষের যোগ্যতা বা মানুষের যে এই যে জ্ঞান হ্যাঁ এগুলো কিন্তু মানুষকে ছেড়ে কখনো যায় না আপনারই কিছুক্ষণের মাধ্যমে আমি ছেলে সবাইকে বলতে চাই যারা জুনিয়র আছে আমার বা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে আমি বলবো সব কিছু চলে যায় সবাই ছেড়ে যায় কিন্তু বিদ্যা আর পড়াশোনাটা ছাড়ে না সব জায়গায় সাবিনার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাবিনার পড়াশোনা নাহলে হয়তো আমি সার্ভাইভ করতে পারতাম না সত্যি এই জন্য আমি বলবো যে যত কঠিন সিচুয়েশন হোক যত কঠিন কিছুই আসুক না কেন এই যে জ্ঞান পড়াশোনা বা হোক বা কারিগরি বিদ্যা হোক ওই একটা জিনিস এটাকে কখনো ছেড়ে যাবে না আর বাকি সব বিপদ আসলে চলে যাবে মানে সবসময় তার জীবনের সাথে লড়াইয়ে সব কিছুতেই একদম মানুষ একটা জেল খাটা আসামিকে সবসময় উপহাস বিদ্রুপ এই চোখেই দেখে একবার ওনারা চিন্তা করেন না যে মানুষ তো জেল খেটে এসেছে তাকে একটা সুযোগ দেওয়া হোক ওনারা পুরানা অপরাধের কথাই মনে করে তাকে আরও ডিমোরালাইজ করার চেষ্টা করেন সবাই না কেউ কেউ জেল খেটে আসার পরেও পুরানা অপরাধের কথা তুলে ডিমোরালাইজ করা কি উচিত নাকি তাকে একটা সংশোধিত লাইফ এগিয়ে নতুন করে বাঁচতে দেওয়া উচিত এটাই কি উচিত না যে একটা সুযোগ থেকে দিয়ে দেখা যে সে কি সংশোধিত হয়ে কল্যাণ করে কোনো কাজে নিজেকে ইনভলভ করতে পারবে কি না বা করছে কি না একজন জেল খাটা আসামিকে সুস্থভাবে সংশোধিতভাবে বাঁচার অধিকার কি সমাজ দেবে না খুবই সুন্দর প্রশ্ন আপনার যে কথাটি বললেন সেটির আলোকে আপনি এর আগেও একটি কথা বলেছেন সেটির আলোকে জানতে চাই আপনি বলেছেন যে একজন বন্দি আসামি দীর্ঘদিন যখন জেল খাটে তখন একে একে তার পরিবারও তাকে ছেড়ে চলে যায় তার কোনো পরিচয় থাকে না তার কোনো ঠিকানা থাকে না তারপরে যখন সে ওখান থেকে বের হয় তাহলে তার জীবনটা কি হবে এরকম অনেক ঘটনাই হয়তো আপনি দেখেছেন বা এরকম অনেক মানুষের সাথে আপনার পরিচয় হয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে এই জন্য আসলে কি করা যেতে পারে এই ধরনের যে ঘটনাগুলো আসলে ওনাদের জন্য কাজ করতে হবে তা ওনারা যখন বের হবে মানে বের করানোর জন্য একটা চেষ্টা এবং ওনারা যখন বের হয় তো তাদের জন্য তাদের পুনর্বাসনের জন্য এবং এই যে কেউ জেল খেটে এসেছে এই জন্যই হচ্ছে যে তাকে তার কোথাও চাকরি হবে না যখনই দেখা হয় যে উনি কি কোনো 
ছিলেন অপরাধ ও আচ্ছা জেল খাটা আসবে না ওকে তো চাকরি দেওয়া যাবে না সেটা যে কোনো মানে ছোটোখাটো প্রতিষ্ঠ থেকে শুরু করে বড় প্রতিষ্ঠানেই হোক না কেন কিন্তু এটা কেন জেলখানাটা তো একটা সংশোধনের জায়গা হ্যাঁ শাস্তির পাশাপাশি সংশোধন কত বড় একটা কষ্টের জায়গা যে সে তার পরিবার তার বাবা মা তার সন্তান তার ভাই বোন সবার কাছ থেকে সে দূরে যখন সে বের হয় স্বামী নাই সংসার নাই বাবা বাবা মার যে সামান্য সম্পত্তি ছিল সেগুলো নাই কই দাঁড়াবে সে তারপরে আবার সমাজ উপহাস করবে ঠিক ও তো এই মার্ডার করেছিল বা ও তো এই কাজ করেছিল হ্যাঁ কেন তো আমি আমি এটা বলবো যে আজকে এই যে কিছুক্ষণে কিছু কথা বলতে এসেছি সেটা কিন্তু নিজেকে জাস্টিফাই করার জন্য না ধরে ধরে নিন আমি একজন জেলখাটা আসামির প্রতিনিধি আপনারা আমাকে যেমন বাঁচতে দিবেন উনাদেরকেও বাঁচতে দিবেন অনেকেই তো সাজা শেষ হওয়ার পর বের হয়ে আসছে এরকম আসামিদের সাথেও কি আপনার দেখা হয়েছে যাদের যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত তাদের সাথে দেখা হয়েছে এরকম হ্যাঁ কারাগারের ভেতরে যেহেতু আমি বাগানে মালির কাজ করতাম তো এই জন্য আমার কারাগারের সর্বত্রই বিচরণের পারমিশন ছিল তো সেলেও আমি সেলের সামনেও আমি বাগান করেছিলাম গোলাপ বাগান তো ওখানে তো আমি রেগুলার মাটি কোপানো তারপরে গোলাপ গাছের জঙ্গলি ডাল কাটা তারপরে কলম তৈরি করা এগুলো যদি আমি সেলের ওখানে সবসময় যেতাম তো ওখানে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিদের সাথে কথা হয়েছে ওনারা সবাই আসলে অপেক্ষায় থাকে যে কবে খালাস পাবো অথবা সাজাটা কমে যাবজ্জীবনে ট্রান্সফার হবে মানে যাবজ্জীবন হবে কি না বা একেবারে মুক্ত হয়ে যাব কি না কিছুই না হয়ে এখানেই মৃত্যুবরণ করতে হবে কারণ নারী বন্দীদের কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলেও এটা কার্যকর হয় না হ্যাঁ তো কি হবে এটার মধ্যে ওনাদের মধ্যে সবসময় একটা কষ্ট চিন্তা ভাবনা থাকেন ওনা ওনাদেরকে দেখেছি ওনারা ইবাদত করেন আবার কেউ কেউ দেখেছি যে একেবারে মানে পুরা কি বলবো আওলায় যায় মানে এত বড় একটা মেন্টাল প্রেশার এটা কিন্তু কম কথা না হ্যাঁ নিতে পারে না নিতে পারে না হ্যাঁ কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় জেলখানায় নাকি খুব ভালো বন্ধুত্ব হয় এবং সেই বন্ধুত্ব খুব মানে কঠিন বন্ধুত্ব হয় আমরা জেনেছি অনেকেই জেল থেকে বেরিয়ে জেল জেলের ভিতরে বন্ধুত্ব হয়েছে সেই বন্ধুত্ব একদম এর চেয়ে বড় কোনো বন্ধুত্ব হয় না এরকম শুনেছি আপনার সেরকম হয়েছে কি না আসলে বন্ধুত্বের অভিজ্ঞতাটা আমার খুবই মানে পিটার যাকে বলে হ্যাঁ খুব তেতো তো বন্ধু আমি বানাই না আর আমার কোনো বন্ধু নেই সেটা কারাগারে বাইরে হোক আর কারাগারের ভিতরে মানে এটা কি কোনো বিশেষ কোনো কারণ আছে বা কখনো কি এরকম কোনো ঘটনায় কষ্ট পেয়েছেন বা যে কারণে এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছেন কারণ বন্ধু ছাড়া মানুষ তো আসলে অনেকেই তো বলে যে বন্ধু ছাড়া জীবন হয় না আপনার কেন এমন হতে পারে যে বন্ধুত্ব বন্ধু হওয়ার ভালো বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে বন্ধু হতে হলে বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে হয় একজন চিকিৎসক বা বিশেষ করে একজন কার্ডিয়াক সার্জেনের কিন্তু বন্ধুদেরকে বেশি সময় দেওয়ার সময় হয় না হ্যাঁ চেম্বার থাকে অপারেশন থাকে হ্যাঁ তো আর আমি খুব বেশি এখন যেমন আপনাদের সাথে বক বক করছি বা গণমাধ্যমে বক বক করছি অত বেশি কথা যখন আমি কোথাও যাই অত বেশি কথা আমি বলি না এই জন্য হয়তো বন্ধু হিসাবে আমি ভালো না যে কারণেই আমি যখন কারাগারে গেলাম বা এই মামলার ব্যাপার হলো কোনো বন্ধুই আমার খোঁজ নিতে যায়নি নিশ্চয়ই হয়তো আমাকে বন্ধু তারা ভাবিনি এতদিন তাই না নাহলে তো নিশ্চয়ই যেত তার মানে বন্ধু ছিল আপনার কোনো এক সময় বন্ধু ছিল ভালুক চলে আসলো তখন এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে ফেলে তর তর করে গাছে উঠে গেল ওই গল্প তো পড়েছে ছোটবেলা আমরা সবাই সেটা পড়েছি তা আমার আম্মু এই গল্পটা আমাকে ছোটবেলা বলতো তখন সেই গল্পের মানে ইটা মোরালটা আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু আমি যখন গ্রেফতার হলাম তখন ভালো মতো নেই গল্পের মোরালটা আমি বুঝতে পারলাম তার মানে বিপদে যে না আসলো সে আবার কিসের বন্ধু হ্যাঁ এবং এটা কিন্তু শুধু সাবিনার ব্যাপারে না কেন কারণ এমন না যে পুরো বিশ্বের মধ্যে সাবিনা একাই বিপদে পড়েছে বা পড়বে বিপদে যে কেউ যখন তখন পড়তে পারে শুধু কারাগারে যাওয়া যে কি একটা বিপদ তা তো আর না তো আমি বলবো বন্ধু নির্বাচনে প্রত্যেকেরই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং দু একটা মানে ইন মানে কি বলবো ইনসিডেন্ট দিয়ে একটু দেখা উচিত যে সে কি আসলেই আপনার পাশে থাকবে বিপদের সময় সেটি আপনি অবশ্য করতে পারেন একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন যে আমি না যেটা কিন্তু আমি আপনার বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রে বন্ধু না থাকে আপনি বলছেন যে আপনার স্বামী ছিল সে মৃত ভবিষ্যতে বিয়ে করবেন কি না জানি না তো তাহলে একটা মানুষের তো একজন পার্টনার কিছু তার শেয়ারিং এর ব্যাপার আছে তার লাইফের অনেক কিছুই একটা মানুষ একা বাঁচতে পারে না নিশ্চয়ই আপনি একজন চিকিৎসক ভালো জানেন আপনার কাছে কি মনে হয় কোনো বন্ধু ছাড়া পরিবার ছাড়া আপনি কি বাঁচতে পারবেন কিনা 
মানে আপাতত তো বললাম যে এত বিটার এক্সপেরিয়েন্স যে ভয় ধরে গেছে ভবিষ্যতের কথা তো আসলে আল্লাহ পাখি জানেন কারণ উনি উত্তম পরিকল্পনাকারী তো আমি বলবো যে এরকম যদি আসলে আমি বিশ্বাস রাখতে পারি না সত্যি কথা বিয়ে করবেন না বললাম তো যে ওরকম বিশ্বাসটা মানে এরকম একটা ট্রমার মধ্যে দিয়ে আমি গেছি যে ওরকম কোনো বিশ্বাস আমি রাখতে পারি না যে কাকে যে বিপদে বা কষ্টের সময় বলবে যে না আমি আছি পাশে বিপদে ফেলে মানে বিপদে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চম্পট দেবে না তো এরকম আমি জানি না কিভাবে যদি যদি ওরকম কেউ আসে আপনার জীবনে যে খুবই বিশ্বস্ত এবং আপনার বিপদে কি করে না সেটি তো আপনাকে বুঝতে মানুষ আসলে আগে থেকে তো বুঝতে পারে না সেটাই তাকে সুযোগ দিতে হবে তো আমার মনে হয় যে একটা মানুষকে তার বাবা মাই সবচেয়ে ভালো চেনে মানে সেক্ষেত্রে বাবা মার উপরে নির্ভরশীল হওয়াটাই ভালো হয় মানে ধরেন ওই ব্যক্তিটিকে আমার বাবা মা না চিনতে পারে কিন্তু বা আমার বাবা মা আমাকে চেনেন এবং এটা সবার ক্ষেত্রেই কোনো একটা সঙ্গী নির্বাচনে আজকাল তো দেখা যায় যে আমি নিজেও বাবা মার কথা শুনিই না বা অনেকেই আমার বাবা মার কথা গুরুত্ব দেই না কিন্তু এই কারাগারে গিয়ে আমি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝে গেছি যে বাবা মার কথাটা শোনা উচিত আপনি বেশ কিছু গণমাধ্যমে আপনি যে ইন্টারভিউ দিয়েছেন সেখানে কারাগারের ভেতরে সমকামিতা নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন এই বিষয়টা আসলে মানে কেমন দেখেছেন আপনি আসলে এটা একটু যদি বলতেন আসলে একটা আবদ্ধ জায়গায় মানুষ যদি যখন থাকে এবং আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন যে ওই যে পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি হ্যাঁ তখন ওই জিনিসটাকে মানে খাবার আবার যখন মানুষ দীর্ঘদিন জেলখানায় থাকে এটা ইয়াং অবস্থায় হয়তো একটা মেয়ে এসেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে সে জেলখানায় আছে তার যে সুপ্ত একটা আকাঙ্ক্ষা হুম সেটাই হয়তো তাকে বিকৃতির দিকে পরিচালিত করে তো তারা কিন্তু কেউই ট্রু সমকামী না হ্যাঁ যে মানে বাইরের জগতে হ্যাঁ পরিস্থিতি যে দীর্ঘদিন আছি ইতে তখন হয়তো তাদের মধ্যে বিকৃতিটা ডেভেলপ করে হ্যাঁ কিন্তু হয়তো বাইরের জগতে গেলে এটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এরকম কিছু আর সেখানে তো ওই পরিবেশও আসলে থাকে না যে একজন আরেকজনের সাথে যে কোনো ইন্টারাকশন করবে এরকম পরিবেশ তো থাকে না না অতটা থাকে না মানে যতটুকু আর কি একসাথে চলা একসাথে খাওয়া বা পরস্পর একটু চুল আছড়ে দেওয়া অতটুকুই আচ্ছা আচ্ছা এই যে বন্দি জীবন এই বন্দি জীবন নিয়ে আপনি একটি বই বেরোচ্ছে আপনার এইবার বই বেরিয়েছে বন্দিনী বই মেলায় বন্দিনী এবং আপনার নামটাও অনেক সুন্দর হয়েছে বইয়ের আপনি যে সব নিয়ে কথা বলছেন সেই সব বিষয়ে তো এই যে বইটা এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি কি জেলখানাতেই লিখেছেন না জেলখানা থেকে বের হওয়ার পর লিখেছেন জেলখানায় তো বন্দিদের কাগজ কলম ব্যবহারের কোনো অনুমতি নেই আচ্ছা ওখানে তো লেখার কোনোভাবেই সম্ভব না তো আমি লেখাটা বাইরে জগতেই লিখেছি তো প্রথম ছোট ছোট ফেসবুকে ছোট ছোট করে লিখতাম তো তখন আমার ফ্রেন্ডস আর ফলোয়ার্সরা ওনারা বলতেন হাতে কি লেখা বন্দিনী এই বইয়ের নামটাই এখন আপনার হাতে জি আচ্ছা একটু বইয়ের পেছনের গল্পটা বলেন কিভাবে আসলে লেখা শুরু করলেন কেন লেখা শুরু করলেন কি করে আপনার মনে আসলো যেটা লিখতে হবে আমি দেখলাম যে আমি যখন কারাগারে গেলাম তখন দেখলাম কি সবকিছু আজব আজব লাগে মানে সবার মানে পরিস্থিতি তো একটা আজব জিনিসই এবং সবার অ্যাটিচিউডটা তারপর হচ্ছে যে বন্দিরা এক একজন বন্দি কথাবার্তার ধরন বা অদ্ভুত তো আমি যখন দেখলাম তখন আমার মনে হলো যে এই জিনিসগুলো সমকামিতার কথা তুললেন এটা কিন্তু মানে বোধ হয় মুভিতে মানে দেখায় বা এরকম শোনা কিন্তু এই জিনিসটা আসলে বাংলাদেশে বা এটা আমার ধারণা ছিল না তো এই যে এক ছোটোখাটো জিনিসগুলো দেখা আমার মনে হলো বা মেয়েরা যে এত বেশি পরিমাণ ড্রাগসের সাথে ইনভলভ আমার আমি যে আমি যা দেখেছি আমি সেটা জানাবো এবং এটা আমার সামাজিক দায়বদ্ধতা যে আমি এটা দেখে এসেছি এবং মানুষ যখন এটা জানবে হ্যাঁ বন্দিনীর মাধ্যমে তখন মানুষ কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে একটু সতর্ক হবে একটা বাবা বা মা একটা পরিবারের ওরা জানবে যে চাইল্ড অ্যাবিউজের বিষয়টা তখন কিন্তু তারা সতর্ক হবে যে না এভাবে আমার বাচ্চাটাকে গাইডেন্স দেওয়া দরকার এরকম করা দরকার বা একটা এলিস পরিবারের একটা মেয়ে যখন হচ্ছে গিয়ে ড্রাগস নেশাগ্রস্ত হয় বা অ্যাডিকশনে পড়ে যায় কেন পড়ে যায় তাদের তো সব আছে হুম আমার আমি আগে একটু পুরানকালের মানুষ তো ওই দেবদাস টাইপের চিন্তা ভাবনা ছিল যে হয়তো মানুষ কোনো বিষণ্নতা বা দুঃখ থেকে হয়তো বা অপ্রাপ্তি থেকে হয়তো নেশা করে ওখানে গিয়ে দেখলাম যে মানে ধনাঢ্য পরিবারে বেড়াতে আসলে কিছুর অভাব নাই তা আমি ভাবলাম যে আমার চোখ দিয়ে আমি যা দ্রটুক দেখলাম আমি এটা মানুষকে জানাবো হয়তো সমাজের একটু হলেও পরিবর্তন আসতে পারে এবং অনেকেই অনেক কিছু মানে জানবে এটা পরে আমি আমার আমার মনে হয় আর কোনো বিশেষত্ব কি রয়েছে আপনার বইতে যে পাঠকরা কেন আসলে বইটি পড়বে বা কতটুকু আগ্রহ নিয়ে পড়বে আমার মনে হয় যে প্রতিটা পাঠক এখানে তার শেখার মতো জানার মতন হুম একটা ক্লু খুঁজে পাবে কারণ আমরা যখন একটা প্রেমের উপন্যাস পড়ি বা একটা প্রেমের মুভি দেখি তখন কিন্তু আমরা প্রেমিক 
আগেকার জায়গায় বা ওই অভিনেত্রী যাকে নিজেকে কল্পনা করি ইউজুয়ালি আমার এই বইটা যখন মানুষ পড়বে তখন প্রত্যেকটা পর্বের সমাজের এক এক লেভেলের মানুষ কিন্তু নিজেকেই খুঁজে পাবে হুম তার মানে আপনার বইতে কি সব পার্ট টু পার্ট আলাদা আলাদা ক্যারেক্টার আলাদা আলাদা এখানে 29টা কি ধরনের গল্প আছে মানে আমি অত বিশ্লেষণ করতে বলছি না বই তো কিনবে মানুষ পড়বে কি কি ধরনের গল্পগুলো রয়েছে এক একটা পর্ব এক একজন বন্দী নিকে নিয়ে যদিও তাদের আসল নাম ওখানে গোপন করা হয়েছে শুধু একজন বন্দিনীর ক্ষেত্রে তার রিয়েল নামটা তারই উৎসাহে ব্যবহার করা হয়েছে প্রত্যেকটা পর্ব এক একজন বন্দিনীকে নিয়ে এবং সে কি অপরাধ করে এসেছে অপরাধটা কে কেমন করে ঘটলো তার মানে তার জীবনে কি ছিল তারপর কেন অপরাধটা সে করলো তো এই এটা একটা ঘটনার মাধ্যম ঘটনা এবং প্রত্যেকটা পর্ব যেমন এক একটা নারী সেরকম প্রত্যেকটা পর্ব এক একটা অপরাধ তো আপনি কি মনে করছেন বইটি থেকে আসলে আমাদের সমাজ বা শিক্ষণীয় আমি তো মনে করি যে এখানে একটা এখানে এক না একাধিক মেসেজ দেওয়া আছে কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে জেল খাটে আসামির কাছ থেকে কি শিখবো ঠিক আছে কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি আমার অভিজ্ঞতা লিখেছি আমাকে অপছন্দ করতে পারে কেউ বা এখনও হয়তো কেউ ভাবে যে মামলা সম্পৃক্ত ছিল এটা ভাবতে পারেন তো এইসব কারণে আমার বইটাকে অবমূল্যায়ন বা ই করা উচিত আমি মনে করি যে বইটা পড়েন আমার দোষী নির্দোষের তো পরে প্রমাণিত হবে কিন্তু বইটা পড়েন তাহলে সবারই সবার জন্য এখানে মেসেজ আছে আচ্ছা আপনার যে চলমান মামলা এটা তো শেষ হয়নি এখন হ্যাঁ ইতে মামলা চলছে মামলা চলছে মামলা চলছে এখন আপনি জামিনে আছেন তাই তো তো আপনার কি আপনি যে সরকারি চাকরি করতেন সেটি কি এখনো বহাল রয়েছে নাকি না এটা তো সাময়িক বরখাস্ত যখন আমি যদি আল্লাহর মধ্যে নির্দোষ প্রমাণিত হই হ্যাঁ তখন আমি সবই ফেরত পাবো ইনশাল্লাহ এখন কি আপনার চিকিৎসা সেবাটা কি চালিয়ে যাচ্ছেন কিনা কোনো ভাবে সেটি করছেন জি এটা তো বের হয়ে আসে পরে এবং আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া যে আমার যারা রোগী ছিলেন তারা কিন্তু খুঁজে খুঁজে বার করে প্রশ্নটি আমি করতে চাচ্ছিলাম যে এই যে একটি ঘটনা ঘটলো আপনার জীবনে মানুষ ভালোভাবে দেখুক খারাপভাবে দেখুক যেভাবে দেখুক রোগী যারা এখন কি তারা আসলে কমফোর্ট ফিল করবে আপনার কাছে আপনার অপারেশনের টেবিলে বা আপনার চিকিৎসায় একটু বলেন আচ্ছা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে এমন না যে কোনো রোগীর প্রতি আমি মানে আমার কারণে কোনো রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এরকম আমার রোগীরা বিশ্বাস করে না কারণ ওনারা যদি এটা বিশ্বাস করতেন তাহলে ওনারা আমার কাছে আসতেন না কারণ একজন সার্জেনের কাছে নিজের শরীরটা সমর্পণ করা মানে যখন একটা অতি টেবিলে একটা পেশেন্ট ওঠে তখন কিন্তু সে আল্লাহর উপর ভরসা করে সার্জেনের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে এটা কিন্তু কম বড় কথা না তারা যদি এরকম মনে করতেন তারা নিশ্চয়ই আমার কাছে আসতেন না হ্যাঁ তো এটা আমার আমি বড় একটা প্রাপ্তি মনে করি এবং আগেও রোগীদের ভালোবাসা আমার সাথে ছিল কারণ দেখেন আমার নামে প্রচুর নেগেটিভ প্রচারণা হয়েছে প্রচুর আপনি নিজেও জানেন আপনি সাংবাদিক তো কোনো একটা রোগী ওই সময় এসে কি বলেছে যে সাবিন আমাকে ভুল চিকিৎসা দিয়েছে বলে অভিযোগ ছিল এমন অভিযোগ ছিল না তাহলে এত যে নেতিবাচক প্রচারণা নেতিবাচক প্রচারণাটা কি সাবিনা কেন এই ড্রেস পড়লো সাবিনা কেন ওরকম করেছে সাবিনা কেন শাড়ি আছল এখানে এগুলো হচ্ছে মূল ব্যাপার তো এখন পর্যন্ত কিন্তু ওই ব্যাপারগুলোই পুরো মানুষের ফোকাস বেশি ওই সময় এত নেগেটিভ প্রচারণার মধ্যে কোনো একটা রোগী এসে কি বলেছে সাবিনা ভুল চিকিৎসা করেছে সবসময় আমি লিখতাম যে আপনারা অথেন্টিক কোনো জায়গা থেকে পরীক্ষা করেন আপনার যে ডায়াগনস্টিক সেন্টার আপনার অথেন্টিক মনে হয় একটা চিকিৎসক তিলে তিলে বারো বছর ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছে তার বিরুদ্ধে চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ নাই হঠাৎ করে তার মনে হলো যে আমি এখন টাকা বানাবো আমার হঠাৎ করে করোনার কারণে আমি এখন টাকা বানাবো যার আসলে কোনো টাকাও নাই তো এটা কি আসলে একজন শিক্ষিত মানুষ মাতৃমিতা বুঝতে পারবেন এবং যাদের পরিবারে চিকিৎসক আছেন তারা আরও বেশি করে বুঝতে পারবেন যে একজন একটা মানুষ যখন মেডিকেলে পড়ে কত দূর পরিশ্রম সে করে টাকা বানানোর জন্য কি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হওয়া লাগে টাকা বানানোর কি আর কোনো সহজ পদ্ধতি নাই অনেক পথে আছে তাহলে তাহলে এই প্রশ্ন আমার সবার কাছেই যাই হোক এই বিষয়গুলোতে না যাই কারণ এগুলো হচ্ছে যে এমন একটা ব্যাপার যে কেউ কেউ ধরিয়ে নিয়েছে না ওনাকে অপরাধী হতেই হবে না ওনাকে অপরাধী হতে হবে বাকি কেউ অপরাধ করুক না করুক আমাদের সমাজে একটা এরকম একটা ব্যাপার আছে যে আমার জীবনে অনেক ঘটনা আপনি জানতে চাইলেন কিন্তু আমার জীবনে অনেক ঘটনা আছে যেটা মানুষ জানে আমি জানি না কারণ এগুলো আপনারা বানিয়েছেন তো আমার কাছে ভালোই লাগে যে ঠিক আছে মানুষটা আলোচনা করছে এবং একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে আমাকে তারা ঘৃণা করলেও 
আমার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টাটা ওনারা দেখবেন উদাহরণ হিসাবে এটা ই করতে পারেন যে ঠিক আছে ও পড়ে গেছিল একদম ঝরে গেছিল আবার সে চেষ্টা করছে এবং আমি এই কিছুক্ষণের মাধ্যমে অনেক কথাই বলেছি কিন্তু একটা কথা আমি যেটা বলতে চাই যে প্রত্যেকটা মানুষের খারাপ সিচুয়েশনে ভেঙে না পড়ে ফাইট করা উচিত তো এই যে এত বড় একটা ঘটনা আপনার জীবনে ঘটল আপনি নিজেও বুঝে উঠতে পারেননি যে এরকম একটা ঘটনার সম্মুখীন আপনি হবেন এত বড় একটা বিপদের সম্মুখীন হবেন যদি তাই মনে করি বিপদ মনে করি একটা সুন্দর জীবন ছিল আপনার একজন চিকিৎসক সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক এখন সেই কালিমা নিয়েই আপনি আবার রয়েছেন সামাজিকভাবে আসলে কি দেখছেন এই যে আপনি তো বাইরে যান কেনাকাটা করতে দোকানে যাচ্ছেন বাইরে ঘুরছেন রোগী দেখছেন রিক্সায় চলাফেরা করছেন রিক্সায় চলাফেরা করতেছেন এতে কি আপনার কাছে কখনো অন্যরকম নিজেকে মনে হচ্ছে বা মানুষকে আপনার দিকে অন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বা এরকম কোনো সিচুয়েশন হচ্ছে কিনা মানে সত্যিকার অর্থে আসলে সত্যিকার অর্থে যদি বলতে হয় তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে এরকম সিচুয়েশন কখনোই ফেস করিনি বরং সকলের কাছে মানে আমি হচ্ছে যে সকলে আমাকে সম্মানই দিয়েছে সত্যি কথা সামনাসামনি পিছনে কি করছে কারণ একটা ফেক আইডির মাধ্যমে কিছু নেগেটিভ কমেন্টস করা দ্যাটস ভেরি ইজি সামনাসামনি এসে আমি আমি এখন পর্যন্ত এরকম কিছু ফেস করিনি রোগীরা আমার সাথে আবার যোগাযোগ করেছে এসেছে এবং আমি জাস্ট হচ্ছে পরশু দিন একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম তো সেখানে একজন ভদ্রমহিলা উনি বললো যে মা আমি তোমার হাতটা একটু ধরে দেখি আমার মনে হয় যে একটি বড় পাওয়া কি এত নেতিবাচক প্রচারণার মধ্যে যদি কেউ একজন বয়স্ক মহিলা যদি এইটা বলতে পারে যে আমি তোমার হাতটা ধরে তুমি যে উঠে দাঁড়িয়েছো তোমার ফাইট এবার অনেকে এসে বলছে যে এই যে আপনার মানে আমরা আপনার সাথে আছি মেয়েরা বিশেষ করে মেয়েরা হুম কারণ একটা মেয়েকে কিন্তু নানাভাবে একটা মামলায় হোক বা যে কোনো কিছুতেই হোক অভিযোগ করা হলে মানে মেয়েটার ব্যক্তিগত জীবনে এমনভাবে তাকে অ্যাটাক করা হয় এমনভাবে এত অশ্লীল বাক্য এত নোংরা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলা হয় যে মেয়েটা শেষ হয়ে যায় কোনো কোনো মেয়ে এমন মাছে যে হয়তো আত্মহত্যার চেষ্টাও পর্যন্ত করে আমার নিজেরও অনেকবার মনে হয়েছে আল্লাহ আমি মরে গেলাম না কেন মরে গেলাম না কেন তারপর আমার মনে হয়েছে যে আমি শুধু হেরে যাই মেয়েরাও কিন্তু হেরে যাবে আর সত্যি কোনোখানে আমাকে এরকম ইসের মুখোমুখি সামনাসামনি হতে হয়নি আর পিছনে নেপথ্যে থেকে নেগেটিভ কমেন্টস করা বা কোনো একটি হা রিয়্যাক্ট দেওয়া ভেরি ইজি তারা সত্যটা জানে না সত্য একদিন সময় বলে দিবে তার আগে আমি বলবো যে আমি বন্দীদের প্রতিনিধি আপনারা বন্দীদেরকেও জেল খেতে আসার পরে বাঁচতে দিন এটি আপনার একটা মনে দিচ্ছে যে কাজগুলো আপনি করতে চান আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি একদম সব শেষ যদি বলেন যে আপনার সামনে তো অনেক সময় পড়ে আছে কি পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি তো বলেছি আল্লাহ উত্তম পরিকল্পনাকারী আমি কোনো পরিকল্পনা করব না কারণ একটা সময় আমার অনেক পরিকল্পনা ছিল আমার অনেক স্বপ্ন ছিল আমার এখন কোনো স্বপ্ন নেই আমি স্বপ্ন দেখি না আমার সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে আমি শুধু আমার কাজটুকু করব আমার যে আমার মূল ফোকাস এখন আমার যে আমি চিকিৎসা সেবা দিচ্ছি এল এল বি পড়ছি ও তার চেয়েও একটা বড় বিষয় হচ্ছে গিয়ে লেখা কারণ একটা বই বন্দিনী লিখে কিন্তু আমি লেখিকা হয়ে যেতে পারবো না লেখা লেখি একটা একটা জার্নি এটা একটা অনেক কষ্টের ব্যাপার এই জন্য লেখক যদি নিজের আনন্দে লেখেন কিন্তু তাকে অনেক জানতে হয় পড়তে হয় সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে কি বলতে হবে কি বলতে হবে না কি লিখতে হবে কি লিখতে হবে না এগুলোও মাথায় রাখতে হয় তো মানে ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট থিং তো এগুলোতে আমি কনসেনট্রেট করব বাকি পরিকল্পনা তো আলাদা ঠিক করে রেখেছেন আমি এটা বিশ্বাস করি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনার জীবনের গল্প করার জন্য প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে পরবর্তীতে আমাদের কিছুক্ষণের আয়োজনে অন্য আরেকজন অতিথিদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেব গল্প করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন